கைவினை கலைஞர்களின் நலனுக்காக மாமல்லபுரத்தில் கைவினை சுற்றுலா கிராமம் ஐம்பத்தி இரண்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் உருவாக்கப்படும் என தமிழக அரசு அறிவிப்பு தஞ்சை காச வளநாடு கோவிலூர் பகுதிகளில் செயல்படாத நெல் கொள்முதல் நிலையம் பல ஆயிரம் ஏக்கரில் விளைந்த நெல்மணிகள் மழையில் நனைந்து சேதம் சீர்காழி அருகே பாரம்பரியமிக்க தைக்கால் பிரம்பு பொருட்கள் மற்றும் கோரைப்பாய் உற்பத்தி முடக்கம் வேலை இழப்பால் ஐந்தாயிரம் தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிப்பு காரைக்குடியில் பராமரிப்பின்றி பாழாகும் அங்கன்வாடி மையம் விரோதிகளின் கூடாரமாகி வருவதால் விரைந்து சீரமைக்க கோரிக்கை ஆறு மாதங்களுக்கு பிறகு குற்றால அறிவு திறப்பு சுழற்சி முறையில் முப்பது நிமிடங்கள் குளிக்க சுற்றுலா பயணிகளுக்கு அனுமதி காஞ்சிபுரத்தில் குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கிடையே செயல்படும் டாஸ்மாக் கடையை அகற்ற கோரி மனு கடையை சுற்றி எந்த ஒரு வீடும் இல்லை என மாவட்ட நிர்வாகம் விளக்கம் ஆப்கான் விவகாரம் தொடர்பாக டெல்லியில் பிரதமர் மோடி தலைமையில் உயர்மட்ட குழு ஆலோசனை நடைபெற்றது ரூபாய் நூறு கோடி வசூல் வழக்கில் முன்னாள் அமைச்சர் அனில் தேஸ்முக்கிற்கு எதிராக அமலாக்கத்துறை லுக் அவுட் நோட்டீஸ் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது இமாச்சல பிரதேச தலைநகர் சிம்லா அருகே ஏற்பட்ட நிலச்சரிவால் ஜியோரியில் போக்குவரத்து முடங்கியுள்ளது நீர் தேர்வை ஒத்திவைக்க கோரிய வழக்குகளை சுப்ரீம் கோர்ட் தள்ளுபடி செய்துள்ளது பூடான் இளவரசர் செல்ல இருந்த விமானத்தில் எறும்புகள் கூட்டம் அணிவகுத்து சென்ற நிலையில் விமான சேவை ரத்து செய்யப்பட்டது ரசாயனம் இல்லாத விவசாயத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் என பிரதமர் மோடி கூறியுள்ளார் வேலை செய்யும் இடத்தில் மன அழுத்தத்தை குறைத்து செயல்திறனை அதிகரிக்க ஒய் பிரேக் செயலியை பயன்படுத்த வேண்டும் என மத்திய இணையமைச்சர் டாக்டர் முன்ஜ்வாரா கூறியுள்ளார் ஆப்கானிஸ்தானில் புதிய அரசு பதவியேற்கும் விழாவிற்கு பாகிஸ்தான் துருக்கி கத்தார் ரஷ்யா சீனா மற்றும் ஈரான் ஆகிய நாடுகளுக்கு தலிபான்கள் அழைப்பு விடுத்துள்ளனர் பொங்கல் இலவச வேட்டி சேலைக்கு நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டு பொங்கல் இலவச வேட்டி சேலை திட்டத்துக்காக முதல் தவணையாக நூற்று ஐம்பத்தி ஏழு கோடியே முப்பத்தி எட்டு லட்சம் ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் வேட்டி சேலை திட்டத்துக்கு பூர்வாங்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் கைத்தறி மற்றும் துணி நூல் துறை தெரிவித்துள்ளது மேலும் ஐம்பத்தோரு கோடியே அறுபத்தி ஒரு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் கைவினை நல இளைஞர்களின் நலனுக்காக மாமல்லபுரத்தில் கைவினை சுற்றுலா கிராமம் அமைக்கப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது குறுவை நெல் அறுவடை செய்து மலைபோல் குவித்து வைத்தும் கொள்முதல் செய்யாததால் மழையில் நனைந்து சேதமாக்கி வருவதாக தஞ்சை விவசாயிகள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் ஜூன் பனிரெண்டாம் தேதி மேட்டூர் அணை திறக்கப்பட்டு தஞ்சை உள்ளிட்ட டெல்டா மாவட்டங்களில் மூன்று லட்சத்து இருபதாயிரம் ஏக்கர் இலக்குடன் குறுவை நெல் சாகுபடி செய்யப்பட்டு அறுவடை பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது இந்நிலையில் பல இடங்களில் இதுவரை நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் திறக்கப்படவில்லை என குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது தஞ்சை மாவட்டம் காசவளநாடு கோவிலூர் நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையம் இதுவரை திறக்கப்படவில்லை இந்த பகுதியில் சுமார் இரண்டாயிரம் ஏக்கர் அறுவடை செய்த நிலையில் விவசாயிகள் நெல்லை நேரடி கொள்முதல் நிலைய வளாகத்தில் மலைபோல் குவித்து வைத்துள்ளனர் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருவதால் இந்த நெல்மணிகள் மழையில் நனைந்து முளைத்து வருகின்றன இதனால் உடனடியாக நெல் கொள்முதல் பணியை தொடங்கி நெல்லை கொள்முதல் செய்ய வேண்டும் என விவசாயிகள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் கொரோனா
சுற்றுலா பேரிடரால் பாரம்பரிய மிக்க தைக்கால் பிரம்பு பொருட்கள் மற்றும் கோரைப்பாய் உற்பத்தி முடங்கியுள்ளது மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழியை அடுத்த தைக்கால் கிராமத்தில் பல தலைமுறைகளாக பாரம்பரிய பிரம்பு பொருட்கள் மற்றும் கோரைப்பாய் உற்பத்தி நடைபெற்று வருகிறது சுமார் இரண்டு கிலோமீட்டர் தூரம் சாலை இருப்புறமும் இருநூற்று நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட உற்பத்தி கூடங்களும் விற்பனையகங்களும் என தைக்கால் கிராமம் முழுவதும் கடைகள் இயங்கி வருகிறது இங்கு தயாரிக்கப்படும் பிரம்பு பொருட்கள் புவிசார் குறியீடு பெருமளவு பாரம்பரியமும் தரமும் வாய்ந்தது கோரைப்பாய் உற்பத்தியை நம்பி சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் கோரை சாகுபடியும் செய்யப்பட்டு வருகிறது தற்போது இந்த தொழிலை மட்டுமே நம்பி வாழும் இருநூற்று நாற்பது உற்பத்தியாளர்களும் சுமார் ஐந்தாயிரம் தொழிலாளர்களும் வேலைவாய்ப்பை இழந்து வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக கொரோனா கட்டுப்பாடுகளால் பொலிவிழந்து உள்ளது தைக்கால் கிராமம் தற்போது சுற்றுலாவும் ஆன்மீக தலங்களும் திறக்கப்பட்டாலும் சுற்றுலா பயணிகள் வருகை பெருமளவு இல்லாததால் தைக்கால் கோரப்பாய் மற்றும் பெரம்பு பொருட்கள் உற்பத்தியை நம்பியுள்ளவர்களின் வாழ்க்கை கேள்விக்குறியாகியுள்ளது எனவே தங்களின் வாழ்வாதாரம் காக்கவும் தொழிலாளர்களின் நிலையை மேம்படுத்தவும் மானியத்துடன் கூடிய கடன் அளிக்க அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ரெண்டு வருட காலமாக எடுத்துக்கிட்டீங்கனாக்கா கொரோனா வைரஸ் இருக்குல்ல அந்த கொரோனா வைரஸ் மூலயமா வந்து இந்த வேலை செய்யக்கூடிய தொழிலாளர்களும் வியாபாரம் செய்யக்கூடிய வியாபாரிகளும் அதிக அளவில் நாங்கள் பாதிக்கப்பட்டோம் பாதிக்கப்பட்டு ரொம்ப சிரமமான சூழல் இருந்துட்டு இருக்கோம் இந்த ரெண்டு வருஷம் காலம் ஆயிடுச்சு ரெண்டு வருஷமாக இது வரையும் அரசு எங்களுக்கு எந்த ஒரு உதவியும் செய்யல உதவியும் செய்யாதனால இந்த சுற்றுலா தொகுதி செல்லக்கூடிய மக்களும் இப்போ தான் வந்து அரசு மூலயமா ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க இருந்தாலும் கூட இது நாள் வரையும் கிடையாது சுற்றுலா நம்பி தான் எங்களுடைய தொழிலை நம்பி நாங்கள் தொழில் செஞ்சுட்டு இருக்கோம் ஆனால் சுற்றுலா இல்லை அதனால் எங்களுக்கு கொரோனா பாதிப்பு கட்டுக்குள் வந்ததை அடுத்து கோவை மாவட்டம் குற்றாலத்திற்கு வர சுற்றுலா பயணிகளுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டது சுமார் ஆறு மாதங்களுக்கு பிறகு கோவை குற்றாலம் திறக்கப்பட்டதால் கோவை திருப்பூர் என பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து காலையிலிருந்து சுற்றுலா பயணிகள் வருகை தந்தனர் குற்றாலத்திற்கு செல்வதற்கு முன்னதாக உள்ள சோதனை சாவடிகளில் பொதுமக்களுக்கு உடல் வெப்ப பரிசோதனை கிருமி நாசினி கொண்டு கைகளை சுத்தம் செய்தல் முகக்கவசம் அணிந்து உள்ளனரா என்பதை உறுதி செய்த பின்னரே உள்ளே செல்ல வனத்துறையினர் அனுமதித்தனர் இதையடுத்து சுழற்சி முறையில் சுற்றுலா பயணிகள் குற்றாலம் அருவியில் குளிக்க முப்பது நிமிடங்கள் அனுமதிக்கப்பட்டனர் மேலும் ஒரே இடத்தில் குழுமி இருக்கிறார்களா என்பதை கண்காணிக்க வனத்துறையினர் ரோந்து பணிகளை மேற்கொண்டனர் அதேபோல் வெளி மாநிலங்களில் இருந்து வரும் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு கொரோனா நெகட்டிவ் சான்றிதழ் அல்லது இரண்டு தவணை தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்ட சான்றிதழ் உள்ளதா என்பதையும் வனத்துறையினர் ஆய்வு செய்தனர் காரைக்குடி செஞ்சை பகுதியில் பராமரிப்பின்றி உள்ள அங்கன்வாடி மையத்தை சீரமைத்து பயன்பாட்டுக்கு கொண்டுவர கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது காரைக்குடி நகராட்சிக்குட்பட்ட முப்பத்தி ஆறாவது வார்டில் அங்கன்வாடி மையம் செயல்பட்டு வந்தது கொரோனா பரவல் காரணமாக கடந்த ஆண்டு மூடப்பட்ட அங்கன்வாடி மையம் எந்தவித பராமரிப்புமின்றி கட்டிடங்கள் முழுவதும் சேதமடைந்து மிகவும் மோசமான நிலையில் உள்ளது மேலும் தற்போது பெய்து வரும் மழையால் அங்கன்வாடி மையத்தை சுற்றி சேரும் சகதையுமாகவும் சுகாதார சீர்கேடாகவும் இருந்து வருகிறது அதோடு மட்டுமல்லாமல் அப்பகுதி மதுப்பிரியர்களின் பாராகவும் சமூக விரோத செயல்களின் கூடாரமாகவும் மாறியிருக்கிறது இதனால் இப்பகுதி குழந்தைகளின் நலன் கருதி உடனடியாக அங்கன்வாடி மைய கட்டிடத்தை சீரமைத்து நகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளது காஞ்சிபுரம் நகரில் பிரசித்தி பெற்ற கோவில்கள் அதிகம் உள்ளன அதில் சாத்தான்கூட்டை தெருப்பகுதியில் அமைந்துள்ள சந்தவெளி அம்மன் கோவிலும் ஒன்று இப்பகுதியில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட குடியிருப்புகள் உள்ளன இந்நிலையில் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கு மேலாக குடியிருப்புகள் மத்தியில் டாஸ்மாக் ஒன்று இயங்கி வருகிறது ஆயிரக்கணக்கான பொதுமக்கள் கடந்து செல்லும் பாதையில் மதுப்பிரியர்கள் சாலை ஓரமாக அமர்ந்து மது குடிக்கிறார்கள் மேலும் குடித்த பாட்டிலை சாலையில் உடைத்து விடுகிறார்கள் அது மட்டுமல்லாது குடித்துவிட்டு தெருவோரத்தில் சந்தை சச்சரவிலும் ஈடுபடுகிறார்கள் மேலும் குடியிருப்பு வாசலில் போதையில் படுத்து உறங்குகிறார்கள் இதனால் அப்பகுதி பொதுமக்கள் மிகுந்த இன்னலுக்கு ஆளாகிறார்கள் இது தொடர்பாக அந்த குடியிருப்பு பகுதி மக்கள் முதல்வர் தனிப்பிரிவுக்கு குறிப்பிட்ட அந்த டாஸ்மாக் கடையை அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என கோரிக்கை மனு ஒன்றை அளித்திருக்கின்றனர் அதற்கு காஞ்சிபுரம் மாவட்ட நிர்வாகம் அளித்த பதிலில் சம்பந்தப்பட்ட டாஸ்மாக் அமைந்துள்ள பகுதியில் எந்தவொரு குடியிருப்பும் இல்லை என அப்பட்டமாக பொய்யான தகவலை வழங்கி பொதுமக்களின் கோரிக்கையை நிராகரித்து உள்ளது இதனால் அப்பகுதி மக்கள் செய்வதறியாது இருக்கிறார்கள் மேலும் டாஸ்மாக்கை அகற்றக் கோரி மனு அளித்தவருக்கு டாஸ்மாக்கில் பார் நடத்தும் நபர் ஒருவர் கொலை மிரட்டில் விடுத்திருக்கிறார் தற்போது அந்த ஆடியோ காஞ்சிபுரம் நகர பகுதியில் வைரலாக பரவி வருகிறது
சென்னை அம்பத்தூர் பாடி கொரட்டூர் முகப்பேர் போரூர் வள்ளசரவாக்கம் ராமாபுரம் மதுரவாயலில் கனமழை பெய்தது மாலை நேரத்தில் மழை பெய்ததால் பணிக்கு சென்று வீடு திரும்புவோர் கடும் அவதிக்குள்ளாகினர் பிரதான சாலைகளில் மழைநீர் தேங்கி நின்றதால் வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதிக்குள்ளாகினர் புதுச்சேரியில் பதினைந்தாவது சட்டப்பேரவையின் முதல் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் நிறைவு பெற்றதையொட்டி முதலமைச்சர் ரங்கசாமி அமைச்சர்கள் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு ஆளுநர் மாளிகையில் துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தேநீர் விருந்து அளித்தார் இந்நிகழ்ச்சியில் பேசிய துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் மக்களுக்கு பயன் தரும் வகையில் அமையும் அனைத்து திட்டங்களையும் செயல்படுத்த உறுதுணையாக இருப்பேன் என்று கூறினார் தேனி மாவட்டம் சின்னமனூர் உத்தமப்பாளையம் அருகே உள்ள கிராம பகுதிகளில் சுமார் இரண்டாயிரத்திற்கும் அதிகமான ஏக்கர் பரப்பளவில் விவசாயிகள் சின்ன வெங்காயம் பயிரிட்டுள்ளனர் சின்ன வெங்காயம் நல்ல விளைச்சல் கண்டுள்ள நிலையில் போதிய விலை இல்லாமல் விவசாயிகள் பெருத்த நஷ்டம் அடைந்துள்ளதாக தெரிவிக்கின்றனர் கடந்த மாதம் வரை ஒரு கிலோ சின்ன வெங்காயம் அறுபது ரூபாய் முதல் எழுபது ரூபாய் வரை உற்பத்தி விலையாக இருந்தது ஆனால் தற்போது சின்ன வெங்காயத்தை வாங்க கேரள வியாபாரிகள் தமிழகத்திற்கு வராத நிலையில் சரியான விலையின்றி கிலோ பத்து ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்து வருவதாக வேதனையுடன் விவசாயிகள் கூறுகின்றனர் எனவே அரசு உரிய நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் சோழவரம் அடுத்த ஜெகநாதபுரம் பகுதியில் எழுநூறு ஏக்கருக்கு மேலாக நெல் பயிரிடப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் அறுவடை முடிந்து விற்பனைக்காக வைக்க நேரடி கொள்முதல் நிலையம் இில்லை என்பதால் அரசு கட்டடங்களின் வெட்ட வெளியில் நெல் முட்டைகளை வைக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது அறுவடை முடிந்து மூன்று நாட்களாகியும் நேரடி நெல் கொள்முதல் இல்லாததால் வியாபாரிகளுக்கு விலை குறைவாக விற்கும் நிலை ஏற்படுவதாகவும் மழையில் நனைந்து நெல் முட்டைகள் வீணாகும் சூழல் இருப்பதாகவும் விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் உடனடியாக நிரந்தரமாக நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையம் அமைக்க கோரிக்கை வைக்கின்றனர் இதுகுறித்து திருவள்ளூர் வேளாண் இணை இயக்குநர் சம்பத்திடம் கேட்டபோது இருளிப்பட்டி என்ற இடத்தில் சமுதாய கூடத்தில் நெல் கொள்முதல் நிலையம் ஏற்படுத்தப்பட்டு நெல் மூட்டைகள் பாதுகாப்பாக கொள்முதல் செய்யப்படும் என தெரிவித்தார் இதெல்லாம் விவசாயிகளுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு இங்க இருந்து ஏசியா இருக்கிறதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் செலவு நிறைய ஆகுதுங்க விவசாயிங்க வந்து ஒரு தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு தான் ஒரு மூட்டை எழுபத்தஞ்சு கிலோ போடுறாங்க இதெல்லாம் வந்து அந்த செலவுக்கும் அதுக்கும் ரொம்ப கட்டு கிட்டுபடி ஆகலைங்க அதனால வந்து அரசு வந்து உடனடியாக எங்களுக்கு வந்து இடம் இருக்குங்க பொது இடம் இருக்கு அதில் வந்து நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்துக்கு ஒரு வந்து ஒரு குடம் கட்டித்தரணும் இல்லைனா சமுதாய குடமாக இவன் கட்டித்தரணுங்க கடந்த மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி முதல் வேதாரண்யம் மீனவர்களிடம் பல லட்சம் மதிப்புள்ள மீன்பிடி வலைகளை பறித்துக் கொண்டு தாக்குவதை இலங்கை மீனவர்கள் தொடர் கதையாக்கிவிட்டனர் இந்நிலையில் நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் அருகே ஆறுகாட்டு துறையில் நடைபெற்ற மீனவர்கள் விழிப்புணர்வு கூட்டத்தில் இந்திய கடலோர காவல் படை கடலோர காவல் குழுமம் மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டு மீனவர்களிடம் பேசினர் அப்போது வாக்கி டாக்கி மூலம் அழைத்தால் இந்திய கடலோர காவல் படையிலிருந்து யாரும் பதில் அளிப்பதில்லை என்றும் கடலில் பாதுகாப்பிற்காக உள்ள இந்திய கடலோர காவல் படை கப்பல் ரோந்து பணி மேற்கொள்வதில்லை எனவும் மீனவர்கள் குற்றம் சாட்டினர் ரோந்து பணி மேற்கொண்டால் மட்டுமே இலங்கை மீனவர்களின் தாக்குதலுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க முடியும் என்று கூறினர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் உச்சிப்புள்ளி அருகே பெருங்குளத்தில் துணை மின் நிலையம் செயல்பட்டு வருகிறது இந்த துணை மின் நிலையத்தில் உள்ள டிரான்ஸ்பார்மரில் தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக தீ விபத்து ஏற்பட்டது அப்போது உடனடியாக மின் இணைப்பை துண்டித்ததால் பெரும் விபத்து தவிர்க்கப்பட்டது பின்னர் வந்த தீயணைப்பு துறையினர் டிரான்ஸ்பார்மரில் ஏற்பட்ட தீயை அணைத்தனர் இவ்விபத்தினால் இரண்டு மணி நேரம் மின் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டு பழுது சரி செய்யப்பட்டு பின்னர் மின் விநியோகம் செய்யப்பட்டது ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் அருகே உள்ள தொட்டம்பாளையம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த நெசவு தொழிலாளி கிருஷ்ணராஜ் புவனேஸ்வரி தம்பதியரின் மகள் நவீனா இவர் அதே பகுதியில் உள்ள கிராமப்புற பள்ளியான தொட்டம்பாளையம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு படித்து முடித்துள்ளார் ஏழை குடும்பத்தைச் சேர்ந்த நெசவு தொழிலாளியின் மகளான நவீனா மருத்துவராக வேண்டும் என்ற கனவுடன் நீட் தேர்வுக்கு தயாராகி வருகிறார் இதே பள்ளியில் படித்த சம்சிகா என்ற மாணவி கடந்த ஆண்டு நீட் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்று அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் சேர்ந்துள்ளார் நெசவு தொழிலாளியின் மகளான சம்சிகா நீட் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்று மருத்துவக் கல்லூரியில் படித்து வருவதை கண்ட நவீனா தானும் மருத்துவராக வேண்டும் என்ற உறுதியுடன் இரவு பகல் பாராமல் படித்து வருவதாகவும் வரும் செப்டம்பர் பனிரெண்டாம் தேதி நடைபெறும் நீட் தேர்வில் நிச்சயம் வெற்றி பெறுவேன் எனவும் தெரிவிக்கிறார் 
நீட் தேர்வுக்கு தயாராகும் நவீனா பெற்றோர் உறுதுணையோடும் பள்ளி ஆசிரியர்கள் வழிகாட்டுதல் படியும் ஆன்லைன் வழியாகவும் தினமும் மாதிரி தேர்வு எழுதியும் படித்து வருகிறார் எப்போதும் குழு குழு சீசனாக உள்ள மூணாரில் கடந்த ஆண்டு கொரோனா பொது முடக்கத்தால் சுற்றுலா தலங்கள் அடைக்கப்பட்டு சுற்றுலா பயணிகளுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டது தற்போது மூணாறு சுற்றுலா தலம் திறக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் மூணாறில் காட்டு யானைகளின் கூட்டம் மொய்த்துள்ளது இது சுற்றுலா பயணிகளுக்கு விருந்தாக அமைந்தது யானைகள் கூட்டத்தை சுற்றுலா பயணிகள் தங்கள் செல்போனில் படம் பிடித்து ரசித்தனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பரமக்குடியில் பழுதாகி நின்ற அரசு பேருந்தை தள்ளு தள்ளு என கோஷமிட்டு பயணிகள் தள்ளிய சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது மதுரையிலிருந்து அரசு பேருந்து ஒன்று பரமக்குடி பேருந்து நிலையம் வந்து பயணிகளை இறக்கிவிட்டு ராமேஸ்வரம் புறப்பட்ட போது நுழைவாயிலில் பழுதாகி நின்றது போக்குவரத்திற்கு இடையூறாக அமைந்ததால் சில பயணிகள் கீழே இறங்கி தள்ளு தள்ளு என கோஷமிட்டு பேருந்தை தள்ளினர் இது சிரிப்பலையை ஏற்படுத்தியது இதனையடுத்து பேருந்தில் இருந்த பயணிகள் மாற்று பேருந்தில் அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தின் முள்ளக்குறிச்சி ஆதி திராவிடர் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் பயிலும் பத்தாம் வகுப்பு மாணவி ஒருவருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது அவர் புதுக்கோட்டை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் இந்நிலையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த புதுக்கோட்டை ஆட்சியர் கவிதா ராமோ அந்த மாணவியுடன் தொடர்பில் இருந்த மாணவிகளுக்கும் கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது என்றும் பரிசோதனை முடிவுகள் வரும் வரை மாணவர்கள் வீட்டிலேயே இருக்கவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது என்று கூறினார் பொள்ளாச்சி நகராட்சி பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவிகள் இரண்டு பேருக்கும் புறவிப்பாளையம் அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி மாணவி ஒருவருக்கும் பணிக்கப்பட்டியில் தனியார் பள்ளி மாணவர் ஒருவருக்கும் என நான்கு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து பள்ளி வளாகம் மற்றும் வகுப்பறைகளுக்கு கிருமி நாசினி தெளித்து நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை நகராட்சி மற்றும் சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் மேற்கொண்டனா் புதுச்சேரியில் உள்ள கல்லூரிகள் கடந்த ஒன்றாம் தேதி முதல் மீண்டும் திறக்கப்பட்டது இந்நிலையில் கிருமாம்பாக்கம் பகுதியில் இயங்கி வரும் தனியார் நர்சிங் கல்லூரியில் படிக்கும் மாணவர்கள் சிலருக்கு உடல்நல குறைவு ஏற்பட்டுள்ளது பரிசோதனையில் மூன்று மாணவர்கள் மற்றும் ஒரு பேராசிரியருக்கு கொரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது பின்னர் கல்லூரிக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டு மாணவர்கள் அனைவரும் வீட்டுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் மேலும் கல்லூரி வளாகம் முழுவதுமாக கிருமி நாசினி தெளிக்கப்பட்டு சுத்தம் செய்யப்பட்டது விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவிற்கு அரசு தடை விதித்திருப்பதால் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் தமிழ்நாடு கைவினை காகித கூழ் விநாயகர் சிலைகள் மற்றும் களிமண் பொம்மைகள் தயாரிக்கும் தொழிலாளர்கள் தங்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறுகின்றனர் ஆண்டுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே கிடைக்கும் இந்த வருமானத்தை வைத்துதான் தங்களின் வாழ்க்கையை நடத்தி வருவதாகவும் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பொம்மை தொழிலாளர்கள் குடும்பங்களுக்கு பயன்படும் வகையில் விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு களிமண் விநாயகர் சிலைகள் செய்து விற்கவும் சிலைகளை விற்க தடையில்லா சான்றிதழ் வழங்க வேண்டும் என காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளித்தனா் நாகை மாவட்டத்தில் கொரோனா ஊரடங்கில் பாதிக்கப்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு நிவாரணப் பொருட்கள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது அப்போது மயிலாடுதுறையில் இருந்து வந்த அன்புராஜ் என்ற மாற்றுத்திறனாளி மாவட்ட ஆட்சியரிடம் காலில் விழுந்து வணங்கினார் அப்போது ஆட்சியர் அருண் தம்புராஜ் இது ஒரு தவறான செயல் செய்ய வேண்டாம் என அறிவுரை வழங்கி உடனடியாக அவருக்கான மூன்று சக்கர சைக்கிள் வழங்கினார் திருச்சி மாவட்டம் திருவரம்பூர் அருகே குட்கா விற்ற ரவிக்குமார் மற்றும் காளியம்மாள் ஆகிய இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர் தொடர்ந்து அவர்களிடமிருந்து நாற்பதாயிரம் ரூபாய் மதிப்பிலான குட்கா பண்டல்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது இதையடுத்து இருவரையும் திருச்சி குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் ஆஜரப்படுத்தினர் அவர்களை நிபந்தனை ஜாமீனில் விடுதலை செய்த நீதிபதி தினமும் திருவரம்பூர் காவல் நிலையத்தை சுத்தம் செய்ய வேண்டும் என உத்தரவு பிறப்பித்தாா் ஆன்லைன் விற்பனையில் டிவி மொபைல் துணி வாஷிங் மிஷின் என வீட்டு உபயோக விற்பனைப் பொருட்களை பொதுமக்கள் வாங்கி வருவது அனைவரும் அறிந்ததே ஆன்லைன் விற்பனை நிறுவனங்களும் வாடிக்கையாளர்களை கவர அதிரடியான சலுகைகளை வழங்கி வருகின்றனர் 
பண்டிகை காலங்களில் சந்தை விலையை விட குறைந்த விலைக்கு தள்ளுபடியில் பொருட்கள் வீடு தேடி வருவதால் பொதுமக்களும் ஆன்லைன் சந்தையில் பொருட்களை வாங்குவதில் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர் தற்போது விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு எருக்கும் பூக்களையும் ஆன்லைனில் ஒரு பாக்கெட் நூற்று ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது இதேபோல இயற்கை வேளாண் பொருட்களான பத்து வேப்பங்குச்சிகள் பதினைந்து ஆலங்குச்சிகள் நூறு ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது இதேபோன்று அடுப்புக்கறி மற்றும் தேங்காய் சிரட்டை போன்ற அனைத்து தேவையான பொருட்களும் விற்பனையை தொடங்கியுள்ள ஆன்லைன் விற்பனை நிறுவனத்தின் மூலமாக வாடிக்கையாளர்கள் எருக்கும்பு அடுப்புக்கறிகளையும் வாங்க ஆர்வம் காட்டுகின்றனர் விஷால் நடிக்கும் வீரமே வாகேசோடும் திரைப்படத்தின் டப்பிங் வேலைகள் தொடங்கின தூப்பா சரவணன் இயக்கத்தில் வீரமே வாகேசோடும் என்ற திரைப்படம் விஷால் நடித்து வருகிறார் இந்த திரைப்படத்திற்கான இறுதிக்கட்ட பணிகள் தற்போது நடைபெற்று வருகின்றன குறிப்பாக எடிட்டிங் பணிகளை முடித்த படக்குழுவினர் டப்பிங் வேலைகளை தொடங்கியுள்ளனர் இந்த திரைப்படம் யதார்த்தமான குடும்ப சென்டிமெண்ட் வகையில் உருவாகியுள்ளது என படக்குழுவினர் கூறுகின்றனர் வீரமே வாகேசோடும் திரைப்படத்தில் டிம்பிள் ஹயாதி நாயகியாக நடிக்க யுவன் சங்கர்ராஜா இசையமைக்கிறார் கேரளாவில் நிபா வைரஸ் எதிரொலியாக கேரளாவிலிருந்து தமிழகத்திற்குள் நுழைபவர்களுக்கு கடுமையான கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளது அந்த வகையில் திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலை அருகே சின்னாறு சோதனை சாவடியில் வனத்துறையினர் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் சான்றிதழ் இல்லாதவர்கள் திருப்பி அனுப்பப்படுகின்றனர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருச்செந்தூரில் வீட்டில் உபயோகப்படுத்தப்படும் பொருட்களை கொண்டு தங்களையும் குழந்தைகளையும் முதியோர்களையும் பேரிடர் வெள்ளத்திலிருந்து எப்படி காப்பாற்றிக் கொள்வது என்பது குறித்து ஒத்திகை பயிற்சி வழங்கப்பட்டது தீயணைப்பு துறை சார்பாக நடத்தப்பட்ட பாதுகாப்பு ஒத்திகை பயிற்சியில் பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனர் சென்னை பூந்தமல்லியிலிருந்து பச்சையப்பன் கல்லூரி வழியாக பேருந்துகளில் செல்லும் அக்கல்லூரி மாணவர்கள் பஸ் தினம் கொண்டாட இருந்ததாக வந்த தகவலை அடுத்து போலீசார் அங்கு சென்றனர் பின்னர் பூந்தமல்லி காவல் ஆய்வாளர் சிதம்பரம் முருகேசன் பச்சையப்பன் கல்லூரி மாணவர்களை ஒன்றாக உட்கார வைத்து அரசு பேருந்துகளில் பஸ் தினம் கொண்டாடக்கூடாது அதனால் வரும் பிரச்சினைகள் குறித்தும் அறிவுரை வழங்கினார் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் நாற்றம்பள்ளி சுற்றுவட்டார பகுதிகளான மல்லகுண்டா கேத்தாண்டப்பட்டி கூத்தாண்டகுப்பம் வடக்குப்பட்டு உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் வாணியப்பாடி சுற்றுவட்டார பகுதிகளான பெரியப்பேட்டை சென்னம்பேட்டை மேட்டுப்பாளையம் அம்பூர்பேட்டை உதயந்திரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக மிதமான மழை பெய்தது கரூர் மாவட்டம் குளித்தலை பேருந்து நிலைய பகுதியில் சமூக ஆர்வலர்களின் சார்பாக காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே மேகதாதுவில் புதிய அணை கட்ட முயற்சிக்கும் கர்நாடக அரசுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தும் தமிழக விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாகவும் மாபெரும் கையெழுத்து இயக்க நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் இதுவரை நான்காயிரம் பேர் வரை கையெழுத்திட்டுள்ளனர் மேலும் ஆயிரம் கையெழுத்து சேகரித்து பிரதமர் மோடிக்கு அனுப்பப்பட உள்ளது நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளான சிராப்பள்ளி புதுப்பாளையம் வடுகம் பட்டணம் ஆண்டகலூர் கேட் வெண்ணந்தூர் தேங்கல் பாளையம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் காற்றுடன் கூடிய கனமழை பெய்தது கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் பர்கூர் சூளகிரி ஓசூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளைச் சேர்ந்த அருந்ததையர் மக்கள் முற்போக்கு நலச்சங்கம் சார்பில் இலவச வீட்டுமனை பட்டா கோரி மனு அளித்தனர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் அருகே உள்ள மோகூர் கிராமத்தில் தேங்கி நிற்கும் மழை நீரை அகற்றக் கோரியும் மயானத்திற்கு செல்லும் பாதையை சீரமைக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி அப்பகுதியைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தகவல் அறிந்து வந்த போலீசார் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதை அடுத்து போராட்டத்தை கைவிட்டு கலைந்து சென்றனர் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி அருகே ஆலங்காயம் ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட நிம்மியம்பட்டு ஊராட்சியில் தற்போது வெளியிடப்பட்ட வாக்காளர் பட்டியலில் குளறுபடி உள்ளதாக கிராம மக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் இந்த நிலையில் தங்களது வாக்காளர் அடையாள அட்டையை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகத்தில் ஒப்படைத்து தேர்தலை புறக்கணிப்பதாக அறிவித்துள்ளனர்
மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் கொரோனா கட்டுப்பாடுகளை பின்பற்றி விநாயகர் சதுர்த்தி விழா கொண்டாடுவதற்கு அனுமதி அளிக்க வேண்டும் என்று மாவட்ட காவல்துறையினருடன் நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் இந்து அமைப்பினர் வலியுறுத்தினர் பாதுகாப்பு விதிகளில் தளர்வுகள் ஏற்படுத்தப்பட்டு செப்டம்பர் ஒன்றாம் தேதி பள்ளி கல்லூரிகள் திறக்கப்பட்டன இந்த சூழ்நிலையில் ஆசிரியர் பயிற்சி மாணவர்களுக்கு மட்டும் எவ்வித கருத்து கேட்காமலும் அவசர அவசரமாக தேர்வு கட்டணம் செலுத்த செய்து மிக குறுகிய காலத்திற்குள்ளேயே தேர்வு அறிவிப்புகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் முழுமையாக பொதுத் தேர்வுக்கு தயாராவதற்கு இன்னும் கால அவகாசம் தேவைப்படுகிறது என கோரி தேனி மாவட்டம் முத்தமப்பாளையத்தில் உள்ள அரசு மேல்நிலைப் பள்ளிக்கு தேர்வு எழுத வந்த மாணவ மாணவிகள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் வளிமண்டல சுழற்சி காரணமாக சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள தென்னங்குடிப்பாளையம் ராமநாயக்கன்பாளையம் கொத்தாம்பாடி பெத்தநாயக்கன்பாளையம் கல்பகனூர் பைத்தூர் கெங்கவள்ளி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கனமழை பெய்தது கனமழையால் நீர்நிலைகள் மற்றும் நிலத்தடி நீர் மட்டும் உயரும் என விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் திருப்பூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு மனு அளிக்க வந்த பொதுமக்களுக்கு மாநகராட்சி சார்பில் தடுப்பூசி போடும் முகாம் நடைபெற்றது அப்போது மனு அளிக்க வந்தவர்கள் ஆர்வத்துடன் செலுத்திக் கொண்டனர் கர்நாடக மாநிலத்தில் இருந்து சத்தியமங்கலம் வழியாக தமிழகத்திற்கு சரக்கு வாகனத்தில் கடத்தப்பட்ட குட்கா பான் மசாலா மற்றும் புகையிலை பாக்கெட்டுகளை பன்னாரி சோதனை சாவடியில் போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர் வேலூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஐந்து தலைமை ஆசிரியர்கள் மூன்று பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் ஒரு இடைநிலை ஆசிரியர் என மொத்தம் ஒன்பது பேருக்கு நல்லாசிரியர் விருது அறிவிக்கப்பட்டது இந்த நிலையில் ஒன்பது ஆசிரியர்களுக்கு வேலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் குமாரவில் பாண்டியன் விருதினை வழங்கி கௌரவித்தார் நாமக்கல் மாவட்டம் திருச்செங்கோடு மேற்கரது வீதியில் இந்தியன் வங்கி கிளையில் ஜன்னலை அறுத்து கொள்ளை முயற்சி நடத்தியுள்ளது முயற்சி தோல்வி அடைந்ததால் கொள்ளையர்கள் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பி சென்றனர் இதுகுறித்து திருச்செங்கோடு காவல்துறையினர் கைரேகை நிபுணர்களை வரவழைத்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சின்னசேலம் அருகே அமையகரத்தில் அரசினர் உயர்நிலைப் பள்ளி உள்ளது இப்பள்ளியின் உதவி தலைமை ஆசிரியைக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது இந்நிலையில் உடன் பணிபுரியும் ஆசிரியர்களுக்கும் பரிசோதனை செய்ய மாவட்ட கல்வித்துறை அலுவலர் உத்தரவிட்டுள்ளதாக பள்ளி வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன தமிழகம் முழுவதும் விநாயகர் சதுர்த்தி விழா மற்றும் ஊர்வலத்திற்கு தமிழக அரசு தடை விதித்துள்ளது இந்நிலையில் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் புறவழிச்சாலை விநாயகர் கோயில் அருகே இந்து மக்கள் கட்சியினர் விநாயகர் சிலை ஊர்வலத்திற்கு அனுமதி வழங்க வலியுறுத்தி அரசுக்கு எதிராக கண்டன கோஷங்களை எழுப்பி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் முதுகுளத்தூர் பேரூராட்சி ஒன்பது பத்தாவது வார்டுகளில் குடியிருப்பு பகுதிகளில் மழைநீருடன் கழிவுநீர் சூழ்ந்து கொண்டு கொசுக்கள் உற்பத்தியாகி தொற்றுநோய் பரவும் சூழல் உள்ளது இதனால் தேங்கி நிற்கும் கழிவுநீரை அகற்ற பேரூராட்சி நிர்வாகம் வடிகால் அமைக்குமாறு அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கீரமங்கலம் அருகே பாசன குளத்தை ஆக்கிரமிப்பு செய்து விவசாயம் செய்து வரும் தனிநபர்களிடமிருந்து நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி குளத்தை மீட்டுத்தர வலியுறுத்தி இரு கிராமத்தைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் மாவட்ட வருவாய் கோட்ட ஆட்சியரிடம் ஆதாரத்துடன் புகார் மனு அளித்தனர் நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் அருகே பஞ்ச நதிக்குளம் வீரசாமி என்பவருடைய குடிசை வீட்டில் மின் கசிவால் தீப்பிடித்தது விபத்தில் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள பொருட்கள் சேதமடைந்தன தீ விபத்து குறித்து வாய்மேடு போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்